Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenavidhi Gantan Undi Padigantra Paragam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Arpikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargum Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vandikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargum Mudava Arathana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuduway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Saintram Argantla Mopenishal Nundi Yenimitikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Bodhim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedir Down Lu, Petivari Vithilogara, Betesta Mandiramandu Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burnu, Shakti Bantamina Stuti Aradhana, Balamina Waki Sandisam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabhuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda, Ganaparchad Kani, Ibabo, out of condition in Church Fayad. ఇంతకుముందు <laughs> Padimandi Pillalo, Padimandi Pillalo put Taragani Papo, Wakataga, Arataga, Eta Butter Papi, Mosal Vaisulagada Andal Poti Petti, Andal Potil, first, second, third prize of Alapilake. Hm, weightlifting championship low Petti, a weightlifting low, bodybuilding low, Alla Kurukuke, first prize low. Anta Balad Jilu put Ter Makapillalo, Antanda Gatil put Ter Arapillalo, Andal Potil, Alapillale. అప్పుడు <laughs> Ah, Taravata, not an alabay, Yellow Bajado. They would each in a second innings low, not an alabay, Samutsaralo. How sound health to happy go, but yes, at Andy in King Gaval and Jutal Japandi in King Gaval Jutal Chapan and Daneno in me, I in a Jutal Yunduku Chesado, Nakupurteliali. Anni Kolpoina Depression Lonaka Rakunda Kapaduna, Depression Alan Japana. Ni boat altande, ni boat made the path the ship out sunidi. Path the ship padi. You put in the path the ship, download Niko path the restaurants on the two, swimming pool on the two, football ground on the two, cricket ground on the two, download indoor stadium on the two, outdoor stadium on the two, then made the flight like they got so, helicopter they got so. Yam the path the ship by Nasare, Yanalan ship on the Dilsamiko, Am the path the ship by Nasare. Wakachana Randram Badinante, Idi Bongar and the Rigan at the Rigi Samudu Munipote. Aunantara Chara Pata the Gadandi, and Ayanta Pata Daina, Wakarandran Zalo, Anta Pata Shippani Samudu Majula Munche Taniki. 
డిప్రెషన్ అనేది నువ్వు ఎంత గొప్ప భక్తుడవైనా ఎంత గొప్ప విశ్వాసమైనా డిప్రెషన్ అనేది నీలోకి ప్రవేశించిందో ఆ నిరాశ అనేది ప్రవేశించిందో నీ పెద్ద భక్తి జీవితాన్ని తిప్పి తిప్పి ముంచి పడేస్తుంది కనుక మనలోకి రాకూడదు ఏంటి చెప్పండి అది రాకుండా కాపాడుకున్నాడు యోబు మీకు వచ్చింది కదా ఇంత ముందు ముందు చేసాలు చేసాలు వచ్చేసి తొత్తర మాటలు మాట్లాడారు కదా తొత్తర మాట్లాని ఎందుకన్నా చెప్పన దేవుడికి కూడా న్యాయం లేదండి దేవుడు మంచి దేవుడు అనుకున్నాను కానీ ఆయన కూడా వదిలిపెట్టాడండి ఆయన చాలా ప్రేమ గలవాడు అన్నాను కానీ ఆయన భక్తురాలని ఇంత కష్టాలు ఉంటే కూడా కనీసం జాలి కూడా రావట్లేదండి ఆయనకి మనుషులైనా జాలి పడుతున్నారు కానీ భగవంతుడికి కూడా నా మీద జాలి కలగటం లేదండి ఆయనకి న్యాయం లేదండి పాపిష్టి పనులు చేసే వాళ్ళందరికీ బాగా సల్లగా చూస్తున్నాడు వాళ్ళకి భక్తిగా నీతిగా ఉన్న నన్ను మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన దేవుడికి కూడా న్యాయం ఏ తొత్తర మాటలు అంటే దేవుణ్ణి తిట్టేస్తారు కొంతమంది నేనంట తట్టుకోలేని కోపం ఎప్పుడైనా వచ్చింది అనుకోండి నా పేరు పెట్టి తిట్టేసే నన్ను తిట్టేయండి నో ప్రాబ్లం కానీ దేవుణ్ణి మాత్రం ఎప్పుడు చెప్పండి తిట్టడం కాదు సెట్ అయ్యారు కూడా అనొద్దు ఎందుకంటే దేవుడు గొప్ప సంకల్పం కలిగి ఉన్నాడు మీ పట్ల యోగు గురించి దేవుని సంకల్పం ఏంటి చెప్పన కోల్పోయిన ఆస్తికి రెండంతలు తిరిగి ఇవ్వాలని కోల్పోయిన ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని కోల్పోయిన పిల్లలను దేవుడు ఇవ్వాలని అంత మాత్రమే కాదు అతన్ని నూట నలభై సంవత్సరాల దీర్ఘాయుష్యునిచ్చి ఆరోగ్యవంతునిగా చేసి హ్యాపీ లైఫ్ తనకి ఇవ్వాలని దేవుడు సంకల్పించాడు తొత్తర మాటలు మాట్లాడితే అది కోల్పోయేవాడు ఆయన అవునంటారు కదంటారా మాట్లాడకుండా బుద్ధిగా ఉండి బుద్ధిగా భక్తి చేసి డిప్రెషన్ లోనికి రాకుండా కాపాడుకున్నాడు కాబట్టి కోల్పోయినవన్నీ తిరిగి మరలా దేవుడు అతనికి ఈరోజు మీకు కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడు మీకు కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు కష్టాలను చూచి నష్టాలను చూచి రోగాలను చూచి సమస్యలను చూచి డిప్రెషన్కి లోన్ అయిపోయి ఎందుకు ప్రభు ఆ చంపే ప్రభు అని పిచ్చ మాటలు మాట్లాడొద్దు ఆ దేవుడిని నిందించొద్దు దూషించొద్దు పిచ్చి దానిలాగా పిచ్చి వాళ్ళలాగా మాట్లాడొద్దు ఎన్నొచ్చి నా ఒకటే నమ్మకం నా దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయన నన్ను చేయి విడవడు ఆయన నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నేను మళ్ళీ మంచి రోజులు చూస్తాను ఆయన నన్ను విమోచిస్తాడు ఈ కష్టాల నుండి నా పరిస్థితులన్నీ మారుస్తాడు అద్భుతాలు చూస్తాను హలో కష్టాలన్నీ నీకే పెట్టాడంటే అంటే ఆశీర్వాదాలు రేపు పొద్దున్న రాబోతాయి అప్పుడు చెప్తాను నువ్వు అని చెప్పండి పాజిటివ్గానే మాట్లాడండి యువ ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడాడు చెప్పాలి పాజిటివ్గానే మాట్లాడాడు ఎవడో మాట చెప్తానండి థామస్ ఎడిసన్ మీ అందరికీ తెలుసు నాకు తెలిసి థామస్ ఎడిసన్ అసలు బల్బు కనిపెట్టింది ఆయనే ఈ బల్బు కనిపెట్టడానికి ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు ఎన్నో చెప్పన వెయ్యి ప్రయోగాలు చేశాడంట టోటల్ వెయ్యి ప్రయోగాలు ఫెయిల్యూరే వెయ్యి సార్లు ఈ బల్బు కనిబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి బెడుచుకొట్టేసిని అన్నారంట వేట్లా ఎందుకు రా నీకు ఎందుకు రా ఎదవా ఎందుకు రా అన్నారంట నో ఇంకొకసారి ప్రయత్నం చేస్తానని వెయ్యి ఒకటోసారి ప్రయత్నం చేశాడు బలు పెరిగింది ప్రపంచానికి పరిచయం అయిపోయాడు నీ బలు పెరగాలంటే ప్రయత్నం చేయి ప్రయత్నం చేయి ప్రార్థన చేయి పని సక్సెస్ అయ్యే వరకు పట్టు వదలొద్దు అంటాను నేను నీ జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేసే వరకు నీ బల్బు నెలిగించే వరకు నువ్వు మాత్రం ఆ పట్టు విడవద్దు అంటాను నేను హలోయ ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే ఇక్కడ కూర్చున్న మీకు దేవుని పెరగడం నేను తెలియపరిచేది మీ గురించి దేవునికి గొప్ప సంకల్పం ఉంది అని నేను చెప్తున్నాను ఏలి ఆ పట్ల దేవునికి ఎంత గొప్ప సంప సంకల్పం ఉందో యోగు పట్ల దేవునికి ఎంత గొప్ప సంకల్పం ఉందో మీ అందరి జీవితాల పట్ల దేవునికి గొప్ప సంకల్పం ఉంది నమ్మి నోళ్ళు చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చేయొచ్చాను హలో యా నేను నమ్ముతున్నాను నా జీవితం మీద దేవునికి గొప్ప సంకల్పం ఉంది మీ అందరి లైఫ్ పట్ల దేవునికి సంకల్పం ఉంది మనం ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పర్సన్స్ పనికి మానవాళ్ళు మాత్రం కాదు ఎవరిని దేవుడు పనికి మానవాడుగా పుట్టించలేదు అందరిని మంచిగానే పుట్టించాడు అందరిని మంచిగానే పుట్టించాడు అయితే ఎందుకో కాలం కలిసి రాకో ఎందుకో జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలు దెబ్బతినో ఎందుకో అలా మనం అయ్యాం అయితే నేను ఒక్క మాట పాజిటివ్గా మాట్లాడండి నా దేవుడు ఉన్నాడు నాకు అన్నీ మేలు చేస్తాడు నేను మంచి రోజు చూడబోతున్నా అని పాజిటివ్గా మాట్లాడటం నేర్చుకోండి దేవుడి కార్యాలు మీ జీవితంలో పొందుకుంటారు ఆమెని చెప్పండి తొందర మాటలు తొందర నిర్ణయాలు డిప్రెషన్కి లోనైన వాడు మాత్రమే చేస్తాడు అలాంటి పరిస్థితి మీలో ఎవరి జీవితంలో రాను యొద్ధని ప్రభు పేరట మీకు దన్నం పెట్టి నేను చెబుతున్నాను హలలో యా కాబట్టి తొందర పడొద్దు తొందర నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు తొందర మాటలు మాట్లాడొద్దు దేవుడు ఉన్నాడు ఎప్పుడిదే మాట చెప్పండి దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన గొప్ప కార్యం చేస్తాడు ఆయన ప్రజల ముందు నన్ను గణపరుస్తాడు నాకు మంచి రోజులు ఇస్తాడు మంచి పరిస్థితులు నేను చూడబోతున్నా ఈ మాటే నోటితో పలకండి ఖచ్చితంగా అదే చూస్తారు మీరు ఏమని చెప్పండి యోబ్ అదే పలికాడా యోబ్ అదే చూశాడా మరి మీరేం పలుకుతున్నారు 
నా జీవితం ఎందుకు అయితే ఇలా తగలబడిపోయింది నా రాతను దేవుడు ఎందుకు ఇలా రాశాడో నా అక్క బాగుందమ్మా నా చెల్లి బాగుందమ్మా నేనే ఎందుకు ఇలా అయిపోయానమ్మా ఆ దేవుడు కూడా న్యాయం లేదమ్మా ఇంకేం మంచి ఉందమ్మా ఇక సావే నాకు ఇంకా అంటున్నారా అనొద్దు చావు కోసం కాదు దేవుడు నిన్ను పుట్టించింది దానికి ముందు గొప్ప స్థానం చూడాలి మీరు గొప్ప అద్భుతాలు చూడాలి మీరంటే ఏంటో సమాజానికి చూపిస్తాడు దేవుడు ఏమని చెప్పండి అది మీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు ఏమని చెప్పండి మిమ్మల్ని చూసి ఆడు డిప్రెషన్కి రావాలి కానీ ఆడి మాటలు విని మీరు డిప్రెషన్కి లోన్ అవ్వకూడదు ఏమంటారు మిమ్మల్ని ఆడు డిప్రెషన్కి గురి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు నీ మాట ఫెయిత్తో నువ్వు మాట్లాడే మాట వాడు బ్రెయిన్ పోవాలి వాడికి డిప్రెషన్ రావాలి ఎవరికాడికి ఇప్పుడు సైతానికి డిప్రెషన్ పుట్టిస్తారా మీరు డిప్రెషన్కి లోన్ అయిపోతారా దేవుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లైనా నిన్ను ఆదుకొని లేపేస్తాడు అనే నమ్మకం ఉందా యోగులు లేపింది దేవుడు నేను ఎందుకు లేపడండి ఏలి ఆ పక్షాన గొప్ప సంకల్పం కలిగిన దేవుడు నీ పక్షాన ఎందుకు కలిగి లేడండి షో ఫస్ట్ షో చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా మనందరి పట్ల సదుద్దేశంతోనే ఉన్నాడు మన దేవుడు మంచి చేసే ఆలోచనతోనే ఉన్నాడు హలో అయితే ఈయన ఎంత మోనార్క్ ఇంత హీరో పరిస్థితి కొంచెం తారుమారయ్యేటప్పటికి దోహోరం పారిపోయి ఇక మరాపేక్షతో ఏమండి ఎప్పుడైతే డిప్రెషన్ వస్తుందో ఆ డిప్రెషన్లో చేసే పన్నెండు చెప్పన ఇక్కడ ఈయన ఈయన ఏం చేశాడో ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి తీయండి అందులో మీకు కొన్ని చూపించాలి నేను రాజుల మొదటి గ్రంథంలో మరి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకసారి తీయండి అందులో నేనే మీకు చెబుతూ చూపిస్తూ చెబుతూ ఉంటాను ఒక్కసారి తీయండి ఆయన ఏం చేసే ఆయనకి ఏం జరిగిందో మొదటి మాట నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తే ఆయన దూరం వెళ్ళిపోయాడు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాడు కనీసం తనతో ఉన్న శిష్యుని కూడా తీసుకెళ్ళిపోవాలా ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాడు డిప్రెషన్ వచ్చినోడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఒంటరిగా కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఈ ఒంటరితనంలో పిచ్చి 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 ఆలోచనతో చచ్చిపోవాలని ఆలోచనతో ఈ ఒంటరితనంలో ఫ్యాన్ వైపే చూస్తూ ఉంటాడు దేనివైపు ఎందుకు బాగా తిరుగుతుంది సీలింగ్ ఫ్యాను ఇది క్రాంతన్న ఉషానా అనా కాదు అదేదో మీకు తెలుసు నేను చెప్పక్కర్లేదు అయితే డిప్రెషన్ వచ్చినోడు ఇలా చేస్తాడు ఇంకోటి ఏం చేస్తాడు డిప్రెషన్కి వచ్చినోడు అంటే ఐదు ఆరు ఏడు వచ్చినా మీరు చదువుకోండి పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో అక్కడ మొత్తం నిద్రలో ఉన్నాడండి ఈయన ఎంత మొత్తం ఎంత మొత్తం అంటే ఏమండి ఆ నీరసం ఎలాంటిదో చెప్పనా చేయి లేదు కాలు లేదు తిరగటం కూడా బద్ధకం అయింది అంత నీరసం అయిపోతారు అంత బద్ధకం అయిపోతారు చూడండి ఆ బద్ధకంలో ఇంత బద్ధకం ఈయన పడుకొని ఉంటే దేవదోత వచ్చి తట్టి లేపి ఆయనకి చక్కని బలమైన భోజనం పెట్టి చక్కని మరి జ్యూస్ ఇచ్చి తిను తాగు అని ఇస్తే వాటిని తాగాడు మళ్ళీ పడుకున్నాడు లేదా ఎంతసేపు పెట్ట పడుకోగలరా అండి మధ్యరాత్రిలో ఏదైనా ఒక్కడు మనల్ని తట్టి లేపితే మళ్ళీ రాత్రి అంతా నిద్రపడదు కదా కానీ ఈడు చూడండి ఈ డిప్రెషన్ లోన్ అయ్యేటోడు చేసే పని ఏంటంటే మొత్తం నిద్రలో మొత్తం మొత్తుగా ఉంటాడండి మీకు ఇప్పుడైనా డిప్రెషన్ వస్తే దాని సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇవి మీకు ఇలా మొత్తం చేస్తుంది కళ్ళు తెరవలేము నోరిప్పి మాట్లాడలేము చెయ్యి పైకి ఎత్తలేము ఎవడైనా నా నోరు అంట పెగలిచ్చి నోట్లో కాస్త ఏదైనా పోస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఏంటి డిప్రెషన్ టైంలో అనమాట డిప్రెషన్కి లోన్ అవ్వద్దని చెప్తున్నాను డిప్రెషన్ సింప్రం సిమ్టమ్స్ మీకు చెప్తున్నా ఆ టైంలోనే చచ్చిపోవాలనే ఆశ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని పార్టీ ఏంటో చెప్తాను దేవుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆయన పిల్లలను బలపరచటానికి ఆయన దూతను పంపిస్తాడు హలలోయ ఈరోజు డిప్రెషన్లో ఉన్న మిమ్మల్ని బలపరచడానికి నన్ను పంపించినట్టుగా దేవుడు తన దూతను పంపిస్తాడు ఏమని చెప్పండి ఆయన దూతను పంపించి మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు బలపరచడం మాత్రమే కాదు అక్కడ నెక్స్ట్ జరిగింది ఏంటంటే ఆ నెక్స్ట్ మీకు కొంచెం నేను చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను కాస్త మనం ఎందుకు వచ్చిన చూస్తే అతడు లేచి భోజనం చేసి ఆ భోజనం బలము చేత నలభది రాత్రి మగళ్ళు ప్రయాణం చేసి దేవుని పర్వతం అని పేరు పెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చి అచ్చట ఉన్న ఒక గుహలో బస చేసాను ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే ఇప్పుడు ఈయన దేవుడు ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు దేవుని పర్వతం అని పిలవబడిన హోరేబుకు తీసుకుని వచ్చాడండి అంటే డిప్రెషన్కు లోన్ అయిన వ్యక్తిని దేవుడు ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు హోరేబు అంటే దేవుని పర్వతం అని పేరు అంటే దేవుని ఇల్లు అని పేరు ఇప్పుడు దేవుని ఇల్లు అని పేరు దేనికి ఉంది ఇదే మీరు కూర్చున్నది దేవుని ఇల్లు డిప్రెషన్ లోన్ అయినప్పుడు దేవుడు దేవుడు ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు దేవుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు మీరు డిప్రెషన్ లోన్ అయినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడికి వచ్చేయాలి కానీ మీరు చేసే పిచ్చ పని ఏంటి చెప్పన ఇంట్లోనే ఉంటారు డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు అది మీరు చేసే పిచ్చ పని ఇంట్లో ఉండకూడదు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పుట్టిస్తాడు తొందర తొందర ఆలోచనలు పుట్టిచ్చేస్తాడు ఇంకా దూరం చేసేస్తాడు దేవుడికి నీ మంచితనం అంతటి దూరం చేసేస్తాడు అలా కాదు ఆ డిప్రెషన్ టైంలోనే వచ్చేయాలి గుడికి 
మరి ఎక్కువ ముందు వచ్చేయాలి గుడికి వచ్చేసి గుళ్ళో పడిపోవాలి ఆ టైంలో మీరే ఉంటారు చెప్పిన ఏంటి సిస్టర్ రాలేదు అంటే మనసు బాగాలేదండి ఏంటంట మనసు బాగలేదండి రాబుద్ధి కాలేదండి అబ్బా ఏంటండి నాకే పెట్టేసాడు దేవుడు కష్టాలన్నీ అబ్బా బాబా ఎందుకంటే చచ్చిపోతే మేలు అని అందుకే నేను అన్నీ ముద్దులేసి నేను మానేసానండి నేను రాలేకపోయానండి అంటే డిప్రెషన్కు లోనైన వ్యక్తి ఇంట్లో ఉంటే మరి ఎక్కువ దెబ్బతింటాడు నేను అనేది నువ్వు డిప్రెషన్కు లోనై అంటే ఇంట్లో ఉండద్దు వచ్చేసే గుడికి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు చూడండి ఆయన ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాడు కారణం ఆయన ఇంట్లో ఏముందో చెప్పన డిప్రెషన్కు లోనైన ఒక వ్యక్తి దేవుని ఇంట్లోకి వస్తే దేవుని ఇంట్లో సంతోషం ఉందండి పదహారో కీర్తన పదకొండు వచ్చిన రాయబడి ఉంది నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషం కలదు సంపూర్ణ సంతోషం ఎక్కడ ఉంది ఇంట్లో ఉంటే దిగాలు 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 పడిపోతూ డిప్రెషన్కు లోన్ అయిపోతావు కానీ నువ్వు ఇంట్లో దేవుని ఇంట్లోకి వస్తే ఇక్కడ నీకు సంతోషం నింపుతాడు నీ గుండెల నిండా హలోయా నీ గుండెల నిండా సంతోషం నింపుతాడు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం పరిశీలిస్తే నూట ఇరవై రెండో కీర్తనం మొదలు వచ్చిన అంటాడు యహోవా మందిరంలోకి వెళుదామని జనుడు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించు అంటే ఎందుకు ఆ మందిరంలో ఏముంది వేదనతో వచ్చిన వాడి గుండెలో సంతోషం నింపి పంపిస్తాడు దేవుడు ఎక్కడికి వస్తే దేవుని ఇంట్లోకి వస్తే దేవుని ఇంట్లోకి వస్తే ఏమన్నా ఇంకో మాట మీకు గుర్తు చేయనా ఆ నూట ఇరవై రెండో కీర్తనలోనే మా ఒక్కసారి కిందకు వస్తే అందులో ఆరు ఏడు వచ్చిన రాయబడి ఉంది ఎరుసులేమా నిన్ను ప్రేమించేవారు వర్దుల్లదును నీ ప్రాకారములలో నెమ్మది కలుగునుగాక నీ నగరులలో క్షేమముండునుగాక అని ఉంది అంటే మందిరానికి వచ్చే వాళ్ళని దేవుడు ఏం చేస్తాడు వర్దుల్ల చేస్తాడు మందిరానికి వచ్చిన వారి ప్రాకారాల్లో ఏముంటుంది నెమ్మది నెమ్మది వాళ్ళ సరౌండింగ్స్లో నెమ్మది ఉంటుంది నెమ్మది అంటే మనశ్శాంతి కోల్పోయారా మనశ్శాంతిని మళ్ళీ తిరిగిస్తాడు నీ నగురులలో క్షేమం నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ క్షేమంగా ఉంటావు ఎక్కడుంటే అక్కడ నెమ్మదిగా పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉంటావు అంత మాత్రమేగా చేసే పనులంటిలో వర్దుల్లతావు సంతోషంగా ఉంటావు ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి పని పాట లేక వస్తున్నారా మీరంతా ఇవన్నీ దొరికే స్థలం ఇది అని తెలిసి మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నారు నిజం అంటారా కాదంటారా ఇక్కడికి వస్తే అవన్నీ దొరుకుతాయనే వచ్చాం బాస్టర్ గారు అన్నోళ్ళే చేయొత్తండి ఎస్ చెప్పలు కొట్టండి ఒకసారి హలో లోయా ఇక్కడ దొరికే స్థలం ఏమంటే కీర్తన గ్రంథాల్లో అరవై ఐదో కీర్తన నాలుగు వచ్చిన రాయబడి ఉంది నీ మందిరంలోని మేలు చేత మేము తృప్తి పొందుదాము మందిరంలో ఏముందండి మేలు చేస్తాడు తృప్తిపరుస్తాడు మందిరానికి వచ్చిన వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తాడు జీవితాల్ని మీ లైఫ్స్ని సాటిస్ఫై చే ఎందుకు నువ్వు చచ్చిపోవాలనిపించింది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే జీవితంలో తృప్తి అసంతృప్తి లేదు అసంతృప్తికి గురైపోయి తృప్తి లేక వేదనతో దిగాలుగా అయిపోయావు నువ్వు మందిరానికి వస్తే తృప్తిపరుస్తాడు నిన్ను హలోయా మేలు చేసి తృప్తిపరుస్తాడు నీకు ఏమని చెప్పండి ఇన్ని ఉన్నాయండి మందిరంలో అందుకే దేవుడు ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు డిప్రెషన్కి లోనైన వ్యక్తిని మందిరానికి తీసుకుని వచ్చాడు ఆయన ఇంటికి ఆయన పర్వతం అని చెప్పబడిన ఆయన ఇంటికి ఇది ఎవరిది ఇది నాదా నా ఇల్లని వచ్చారు ఇక్కడికి మీరు కాదు నా ఇంటికి వస్తే ఉపయోగం లేదు నా ఇంటికి ఎవరిని పిలవను నేను కానీ దేవుని ఇంటికి అందరిని మరీ మరీ అడుగుతాను నేను రండి దేవుని ఇంటికి ఎందుకంటే మీరు డిప్రెషన్ కోల్పోయేటట్టు మీకు నిరీక్షణ కలిగేటట్టు చేస్తాడు ఆయన మీ గుండెల నిండా సంతోషం నింపుతాడు మేలుతో తృప్తి పరుస్తాడు మిమ్మల్ని వర్దల్లో చేస్తాడు మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ మీరు సరౌండింగ్స్లో క్షేమ ముంచుతాడు మీకు నెమ్మదిగా బ్రతికి అదృష్టం ఇస్తాడు అందుకే రండి రండి అని మరీ పిలుస్తాను మిమ్మల్ని హలో లోయా ఇక్కడికి వస్తే అవన్నీ ఉన్నాయి మీకు ఏమేం అందుకే దేవుడు తీసుకొచ్చాడు అండి అందుకే మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాడు అందుకే ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు డిప్రెషన్కు లోనైన ఆ వ్యక్తి తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కరెక్ట్ చేశాడండి ఏమని కరెక్ట్ చేశాడు ఆయన పదవచనలు ఏమంటాడు చూడండి ఆయన పదవచనలు ఏమంటాడు ఒక్కసారి ఆ మాట చివరిలో మనం చదివితే యహోవా కొరకు మహా రోషము గలవాడనై నేను ఒక్కడను మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వాళ్ళు నా ప్రాణం కూడా తీసేయాలనుకుంటున్నారు అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు దేవుడి కోసం నిలిచింది ఎంతమంది ఉన్నారు అన్నాడు ఐ ఆమ్ ది ఓన్లీ వన్ నేను ఒక్కడనే మిగిలానయ్యా అంటున్నాడు దేవుడు నేను ఎలా కరెక్ట్ చేశాడో ఒక్కసారి మీకు నేను చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి కాస్త మనం ముందుకు వెళితే కాస్త ముందుకు వెళితే పద్దెనిమిది రోజులు అంటాడు చూడండి అయినను ఎసరా ఏలీల వారిలో బయలునకు మోకాలోనకయు నోటితో వాణి ముద్దు పెట్టకయు ఉండు ఏడు వేల మంది నాకు ఇంకా మిగిలి ఉన్నారు కరెక్ట్ చేసుకోరు అబ్బాయి నువ్వు ఒక్కడ వాని ఫీల్ అయిపోతున్నావు నీలాంటి వాళ్ళు ఏడు వేల మంది ఉన్నారు నాకు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు కరెక్ట్ చేసుకో దేవుని మందిరానికి వస్తే ఏం చేస్తాడంటే ఈ సంతోషం ఇస్తాడు ఆనందం ఇస్తాడు అన్నిటితో పాటు లైఫ్ని కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకో నీ జీవితం ఎందుకు అలా బేజారు అయిపోయింది చెప్పన ఎందుకు ఆ దెబ్బలు తింటున్నావు చెప్పన ఎందుకు అది నష్టాలు అయిపోతాయి చెప్పన ఎందుకు నీ జీవితంలో ఎలా పాడైపోతుందో తెలిసినా ఇదిగో ఇది రా బాబు కారణం దీన్ని మానుకో దీన్ని వదిలేసుకో దీన్ని సరి చేసుకో
నిజమేనా చాలా కరెక్ట్ చేశారండి దేవుడు నన్ను అందరినీ అలా మనల్ని అందరినీ కరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళే ఎవరు కుదిరైన వాళ్ళం కాదు సారీ సారీ నేను కుదిరైన వాడిని కాదు అసలు ఈ నన్ను ఈ కుదురులో పెట్టింది ఎవర్రంట ఆయనే నన్ను కరెక్ట్ చేసి మనిషిగా నిలబెట్టాడు ఆయన ఇంతకుముందు నేను ఎలా అంటూ ఉండంటే ఏమండి ఏం చెప్పాలి తల్లి రమణ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ కొంచెం తెలిసే ఉన్నా నా గురించి యేసుర అతను గారు బాగా తెలుసు ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన పొసాల మిత్రులు వచ్చాను ఒకసారి నేను చాలా సన్నగా ఉండేవాడు నేను ఆ సన్నగా ఉన్న నేను జనాలంతా మోక నుంచి వాళ్ళ ప్రార్థన చేస్తా దేవుళ్ళో లేనమై ఆనందిస్తూ ఉంటే లోనకి రావడానికి దారి తెలియలేదు అనుకోండి భుజాల మీద నడుచుకుంటూ వచ్చేవాడు నేను ఇలా పైకి చూసి నన్ను యమా చిట్టు తెలుసుకునేవాళ్ళు వీడు కాళ్ళు ఎరగాలనుకున్నారంటే వీళ్ళ నాన్నగారు వీరు వీళ్ళ నాన్నగారే వీడు కాళ్ళు ఇరిగిపోతుంది మామూలు నేను తొక్కేశాడు ఎదగాడు వీడు ఎవరికున్నా పాస్టర్ గారు అబ్బాయిని గౌరవిస్తుంటే వీడు ఏ మాత్రం గౌరవ మర్యాద లేదో వీడు కాళ్ళు ఇరిపోవాలనుకున్నారంట అప్పుడు ఆ టైంలో ఇప్పుడు అంటారు మీ కాళ్ళు ఇరిపోవాలనుకుంటారు ఇప్పుడు మీ కాళ్ళ కోసం నేనే ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా మీ కాళ్ళు బాగుండాలని అలే లోయా అలే లోయా ఒకసారి ఆలోచిస్తే అందరం అంత కుదురైన వాళ్ళం నేను నాకు ఇస్తే నా కుదురు సంగతి చెప్తే ఇంకెందుకు అండి బాగోదు అంత కుదురైన అలాంటి వాడిని నన్ను దేవుడు కుదురులో పెట్టాడు ఇప్పుడు సరి చేశాడు ఎక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ హోవా పర్వతం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈయన కూడా ఈయన మైండ్ సెట్ని మార్చాడు సెట్ చేశాడు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఐ ఆమ్ విత్ యూ నేనున్నా నీతో కూడా నేను నిన్ను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టను ఒక్కడిని అనే ఫీలింగ్ తీసేసుకో డిప్రెషన్ తీసేసుకో గొప్ప కార్యాన్ని ద్వారా చేయబోతున్నాను నిన్ను సజీవంగా పరలోకం తీసుకెళ్ళిపోబోతున్నాను నీ గురించి గొప్ప సంకల్పం కలిగి ఉంది ఖమాన్ హలో లోయా ఇంకో మాట చెప్పనా ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరక్క ముందు నేను లేపేస్తానంది కదా ఆ లైన్ లేపేస్తాను ఆమె లేపేస్తాను కుక్కలు ఆగుతే ఆమె రక్తాన్ని చెప్పా పిలిచి మరి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఆయనకి అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్వతం దగ్గరికి వచ్చే ముందు పారిపోయి వచ్చినోడు ఈ పర్వత దగ్గరకు బలపడి ఇప్పుడు రాజు ముందుకు వెళ్ళి రాజుతో అంటున్నాడు రాజా ఛాలెంజ్ విసురుతున్నా తెలుసుకో నీ భార్య మాంసాన్ని కుక్కలు తినబోతున్నాయి నీ రక్తాన్ని కుక్కలు నాగబోతున్నాయి తిక్కుమాలను సాహస అవ్వబోతున్నారు మీరిద్దరు ఇది నా ఓట్ చెప్పవ వెళ్ళి ఆమెకి నన్ను ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరక్క ముందు చంపేస్తానంది కదా ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పమన్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కాదు ఇలా చేయబోతున్నాడు దేవుడు అన్నాడు ఫస్ట్ ఏం జరిగిందంటే యుక్త భూమికి వెళ్ళాడు యుక్త భూమికి వెళ్ళక ముందు జాగ్రత్త వినండి ఇదంతా మీకు చెప్పాలని ఉంది కానీ టైం చాలా చెడ్డది నేను ఇంకొక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ముగించేస్తాను ఏం కంగారు పడద్దు హలో లోయా జాగ్రత్త గమనించండి ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నువ్వు లే ఎలియా నువ్వు బయలుదేరి పలానా సిరియా రాజుగా పలానా వ్యక్తిని నువ్వు అభిషేకం చేయి ఇజ్రాయల్ రాజుగా పలానా వ్యక్తిని నువ్వు అభిషేకం చేయి నీ తర్వాత నీ స్థానంలో నీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి పలానా వ్యక్తిని అభిషేకం చేయి ఈ ముగ్గురిని అభిషేకం చేయి వాడి దగ్గర తప్పించుకున్న వాడిని వీడితో ఏం చేస్తాను వీడి దగ్గర తప్పించుకున్న వాడిని వాడితో ఏం చేస్తాను అక్షరాలు రాసి ఉందండి అక్కడ అక్షరాల రాసి ఉంది ఆ వచ్చిన వాళ్ళ పద్యంతో వచ్చాయి చదువుకోండి ఈయన వెళ్ళిపోయి ఆ ముగ్గురిని అభిషేకం చేశాడండి అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పన ఫస్ట్ స్పాట్ అహాబ్రాజు పడింది అహాబ్రాజుకి సిరియా రాజుకు పడింది స్పాట్ వాళ్ళిద్దరూ కొట్లాడుకుంటా ఉండగా గుర్రి చూడక ఎక్కడో వేసాడు బాణం వాళ్ళ సంధించి ఆకాశంలోకి వేసాడు అక్కడో అది ఆకాశంలోకి వెళ్ళి బుర్రని వచ్చి ఎక్కడ గుచ్చుకుందరంటే ఎక్కడ ఖాళీ ఉందో ఆ ఖాళీలో ఇది గుచ్చుకుపోయిందండి అహాబ్రాజుకి గుచ్చుకుపోంగానే అది అలా బయటికి లాగాడు పడ 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 రక్తం కారిపోతుందండి కారిపోయిన రక్తాన్ని ఎలాగైనా ఆపుకోవాలనుకుంటే ఓ దారులు దారులు కారిపోతుంది ఆ రథం అంతా రక్తం అయిపోతుంది అరే నన్ను అర్జెంటు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండ్రా నాకు సంథింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలరా అర్జెంటు తీసుకెళ్ళిపోండ్రా అంటే ఇప్పుడు రథం వెనక్కి తిప్పారు ఇక వెనక్క తీసుకొచ్చేస్తున్నారు మొత్తం రౌండ్ వేసేసారండి ఎప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పనా ఆ రథంలోనే రక్తం అంతా కారిపోయి రథంలో చచ్చిపోయే వరకు శత్రువులు అతన్ని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళలేము లేదండి రథంలో చచ్చిపోయాడు వదిలేశారు అంతే ఆ రథాన్ని ఇప్పుడు ఆ రథాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయాడు శవాన్ని పాతి పెట్టేశారు ఆ రథం తీసుకెళ్ళి నది ఒడ్డున కడుగుతూ ఉంటే కుక్కలన్నీ వచ్చి ఆ రక్తాన్ని నాకుని అంటండి ఆహాబు గురించి దైవజనుడు ఏం పలికాడో అది జరిగింది కానీ దైవజనుని గురించి ఆహాంబి ఏం పలికాడో అది మాత్రం జరగనివ్వలేదు దేవుడు చప్పలు కొట్టండి అలా లోయా ఈరోజు మీ పక్షాన ఉన్నవాడు గొప్పవాడు మీ శత్రువు పలికినట్టుగా మీ జీవితంలో జరగనివ్వడు మీరు పలికినట్టే ఆ శత్రువు జీవితంలో చేయబోతున్నాడు ఆయన హలోయ మీరు పలికిందే నెరవేరబోతుంది కానీ మీ గురించి శత్రువు పలికింది నెరవేరకుండును గాక హలోయ శత్రువు ఆలోచన భంగపడును గాక శత్రువు ప్లాన్స్ అన్ని భంగపడును గాక శత్రువు మాట కొట్టి వేయబడును గాక నీవు మా
నీ రామేం చెప్పండి ఇక్కడ కూర్చున్న మీ జీవితాలు ఆల్రెడీ మీ శత్రువు ముందు మిమ్మల్ని గనపరిచాడు దేవుడు ఎస్ సార్ నో ఎస్ దేవుడు ఆహాబు విషయంలో ఎజుబేలు విషయంలో వ్యాజ్యం ఆడాడు ఎందుకంటే ఎవరితో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు దైవజనునితో ఇప్పుడు దైవజనుని పక్ష అన్న ఆయన పలికినట్టు దేవుడు కార్యం చేశాడు చాలా పెద్ద సబ్జెక్టుగా నేను ముగించేస్తున్నాను పరిస్థితులు ఎంత తారుమారైనా ఆరోగ్యం మీకు ఎంత క్షీణించిన సమస్యల వలయంలో మీరు ఎంత చిక్కుకున్నా మీరు అప్పుల ఊబిలో దిగిపోయినా కుటుంబంలో భర్త ద్వారా శోధన పిల్లల ద్వారా శోధన బంధువుల ద్వారా శోధన చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్లో ఉన్న నైబర్స్ ద్వారా శోధన ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు మీరు ఎదుర్కొన్నా నేను అంటున్నాను డిప్రెషన్ అనేది మీలో ఒక రానియొద్దు ఫెయిత్తో మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడేసింది మాట ఏం చెప్పిన మై గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ నా దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు నా దేవుడు చాలా మంచి దేవుడు ఆయన నమ్ముకున్న నన్ను ఆయన చెయ్యి విడవడు ఆయన నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నాకు మంచి రోజులు ఇస్తాడు మంచి రోజులు నేను చూస్తాను విశ్వాసంతో మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడింది నెరవేర్చబోతున్నాడు దేవుడు ఆమె చెప్పండి పిశాసిలాగా మాట్లాడద్దు పిశాసి ఏం మాట్లాడిద్ది నూరు పోస్తుంది పిశాసి నీకు ఇంకా అయిపోయింది నువ్వు కొలాప్స్ నువ్వు దెబ్బతింటావు నువ్వు మంచి రోజులు చూడలేవు సచివో నువ్వు ఎందుకు ఎదవా జీవితం అని అంటాడు ఏ నా దేవుడు గొప్ప దేవుడు నా దేవుడు ఆయన పూచి తీసుకుంటే నిమిషం చాలరా నా దేవుడు నా పరిస్థితి మార్చడానికి అద్భుతాలు చేస్తాను నా దేవుడు ఇదే చెప్పండి ఆమె నేను అంటున్నాను దేవుని పెరడ విశ్వాసంతో మీ అందరి లైఫ్స్ను దేవుడు టర్న్ చేయబోతున్నాడు అద్భుత కార్యాలు మీ కుటుంబాల్లో జీవితాల్లో జరగబోతున్నాయి మీ స్థితిగతులు దేవుడు మార్చబోతున్నాడు ఏలి ఆ పక్షాన పట్టించుకొని చేసినట్లు యోబు పక్షాన పట్టించుకొని చేసినట్లు రేపు మాపు మీ పక్షాన కూడా దేవుడు ద్వారాలు తెరిచి అద్భుతం చేయబోతున్నాడు అద్భుతాలు చేసే గొప్ప దేవునికి చప్పట్లు కొట్టి థ్యాంక్ యూ లోన్ మా జీవితం పట్ల మీరు చేయబోతున్న కార్యాలను బట్టి కృతజ్ఞతలు అని చెప్దాం స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగును ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టినగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నమ్మదాము